Hello and welcome to NCERT Tutorials, Class 10 Geography Chapter Lifelines of National Economy. का ये second part है और इस part की theme है roadways. So let's start the tutorial. पिछले part में हम importance of transport and communication को study कर चुके हैं और वहाँ पे हमने discuss किया था कि किस प्रकार से ये सब lifelines होती हैं किसी भी राष्ट्र की economy की और roads तो arterial routes कहलाते हैं जिस प्रकार से हमारे शरीर में arteries हैं veins हैं जिनमें blood transport होता है और हमारी लाइफ के लिए जरूरी है उसी प्रकार से कोई देश इन्हीं सड़कों पर चलता है मूव करता है और ऐसे ही कम्युनिकेशन भी वर्क करता है और इंडिया तो पूरी दुनिया में लगभग सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क के रूप में जाना जाता है और हमारे यहाँ गोल्डन क्वारिलेटल जैसे सुपर हाईवेज़ हैं नेशनल हाईवेज हैं और अब तो एक्सप्रेस भी बन रहे हैं तो इंडिया पीछे नहीं है दुनिया से क्योंकि अब हमारे यहाँ इस प्रकार से स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा मिल रहा है और ये रोड्स जिन्हें हम आर्टीरियल रूट्स भी कहते हैं जो लाइफ लाइन से किसी इकोनॉमी की भारत को एक कोने से दूसरे कोने में जोड़ने में मदद करती हैं ठीक इसी प्रकार से कम्युनिकेशन है जो लोगों को कनेक्ट करता है एंड दिस कनेक्टिविटीज आर नेसेसरी टू ब्रिंग पीपल टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन एंड मूवमेंट ऑन रोड्स तो हम शुरुआत करते हैं कि रोडवेज की इम्पोर्टेंस क्या है तो पहला टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ रोडवेज और रेलवे से इसको थोड़ा सा एज मिलता है उस एज को भी हम स्टडी करेंगे मीन्स कि रेलवे से कहाँ ये बेहतर साबित होता है उसे हम स्टडी करेंगे तो पहला पॉइंट कि रेलवे से एज इस प्रकार से है कि इसका कंस्ट्रक्शन और इसकी मेंटेनेंस रेलवे से चीप होती है और रोड्स को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उन इलाकों में भी जिनकी टोपोग्राफी ठीक नहीं है एल्टीट्यूड्स ज़्यादा हैं जैसे हिली एरिया है डिजर्ट्स एरिया है प्लेटो एरियाज है यानी जो अन इवन हैं वहाँ पे भी रोड्स को बनाया जा सकता है और उन जगह भी पहुँचा जा सकता है रोड्स के जरिए जहाँ पर रेलवे संभव नहीं है इसके अलावा रोड्स कैन बी बिल्ट एंड स्प्रेड टू द हाइट एंड स्लोप्स ऑफ माउंटेनियस रीजन्स तो पहाड़ों पर भी रोड्स बनाई जा सकती हैं हालांकि रेलवेज भी बनाई गई हैं अभी हम पढ़ेंगे आगे कोंकण रेलवे के बारे में लेकिन माउंटेनियस रीजन्स में आपको रोड्स ही मिलेंगी ज़्यादा और रोड्स डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड करती हैं रेलवेज तो नहीं करती हैं रेलवे स्टेशन पर रुकती हैं वहीं पे सामान की लोडिंग अनलोडिंग हो सकती है जबकि हम घर तक अगर सड़क जाती है तो वहाँ पर ले जाके या किसी वाहन को ले जाके के वहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग का काम कर सकते हैं और इसलिए कॉस्ट कम्पेटिवली लो होगी रेलवे तो स्टेशन पर जाकर सामान उतार देगी फिर वहाँ से लोड करो फिर ले जा अनलोड करो तो ये भी एक एज है जो रोड्स को मिलता है और क्या एज हम दे सकते हैं कि रोड्स एक्ट एज फीडर्स क्योंकि वो लिंक करती हैं रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट्स को सी पोर्ट्स को तो कहीं पे जाना हो तो सड़कें ही यहाँ पे लेके जाती हैं तो देर फोर दे एक्ट एज फीडर लिंक्स ऑफ फीडर रोड्स रोडवेज पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए या कुछ लोगों के लिए इकोनॉमिकल है बस में आप सफ़र करते हैं अपने पर्सनल व्हीकल से जा सकते हैं और स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स को आप ढो सकते हैं वो भी शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यहाँ रेलवेज की आपको आवश्यकता नहीं है और रेलवेज पर्सनल तो होती नहीं है तो रोडवेज का यहाँ भी एक एज है और रोड ट्रांसपोर्ट इज सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग पेरिसेबल गुड्स अब जहाँ पे आपको उन चीज़ों को पहुँचाना है जो कम समय में सड़ सकती हैं जैसे मिल्क है या आप ब्रेड इस्तेमाल करते हैं तो उन ब्रेड को रेलवेज लेके नहीं आती उन्हें रोडवेज के जरिए ही पहुँचाया जाता है और जहाँ पे रेल सर्विस का इस्तेमाल भी किया जाता है वहाँ पर रोड्स फीडर के तौर पर होती हैं स्टेशन से उन्हें रोड के माध्यम से ही घरों तक पहुँचाया जाता है सब्जियाँ वगैरह बाजार में आप लेने जाते हैं आपको ताज़ी सब्जियाँ मिलती हैं तो वो रोड ट्रांसपोर्ट के ही सहारे आती हैं तो ये टॉपिक तो हो गया कि किस प्रकार से रेलवेज पे एज है रेलवे से बेहतर साबित होती हैं रोड्स रोड्स कहाँ पे रेलवे से दो कदम आगे हमारी हेल्प करती हैं लेकिन प्रॉब्लम्स क्या फेस करती हैं रोडवेज उनको भी हमें स्टडी करना है तो प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रोडवेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोडवेज इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री कहीं पर सड़कों का सघन जाल है डेंसिटी ज़्यादा है कहीं पर कम है रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में तो डिफ्रेंस देखने को वैसे ही मिल जाता है इसके अलावा जो सिटीज़ हैं वहाँ पर डेंस नेटवर्क है क्योंकि वहाँ पर रोड्स की डेंसिटी ज़्यादा है शहरों में जिस तरह भी मुड़ जाइए कोई ना कोई सड़क नज़र आती है आपको गाँव में ऐसा नहीं है कीपिंग इन व्यू द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक ट्रैफिक के वॉल्यूम को देखते हुए पैसेंजर्स मीन्स जो गाड़ियों में सफ़र करते हैं उस हिसाब से देखा जाए तो रोड का नेटवर्क कम पड़ जाता है ट्रैफिक जाम लगता है इसका मतलब ये है कि रोड्स की अभी भी कमी है ये भी प्रॉब्लम है और लगभग हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटर्ड मीन्स की पक्की सड़कें नहीं हैं और इसलिए जब रेनी सीजन होता है बरसात के मौसम में ये चलने योग्य नहीं रह जाती हैं अगर नेशनल हाईवेज़ की बात करें यानी कि एनएचएस की तो ये भी हमारे यहाँ अभी कम है तो इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद भी वी लैक इन एडिकुएट रोड कैपेसिटीज़ इसके अलावा आपने ब्रिजेस भी देखे होंगे कलवर्ट्स भी देखी होंगी मींस की जो नालियाँ होती हैं जिनके अंदर सड़क
तो निश्चित है कि कोई चौड़ी सड़क है अगर उसके लिए पुलिया छोटी होगी तो उसे इसी नैरो एरिए से ही गुजारना पड़ेगा लेकिन अब बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं इसके अलावा जो पुअर एंड इरेगुलर मेंटेनेंस है ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गांव में तो सड़कें एक बार बन जाती हैं टूटने के बाद तो उनकी मेंटेनेंस जल्दी होती नहीं है तो इट इज़ अ रियली अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए तो ये कुछ पॉइंट्स हमने लिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स फेस्ड बाई रोड्स में आप लिख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि अनमेटर्ड रोड तो एक छोटा सा क्लासीफिकेशन भी हम ले लेते हैं रोड्स का तो क्लासीफिकेशन ऑफ रोड्स रोड्स कैन भी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू दर कैपेसिटी एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज तो मटेरियल के आधार पे और उनकी कैपेसिटी क्या है कितना ट्रैफिक वो बियर कर सकती हैं तो उसके आधार पे हम यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन देखेंगे पहला ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स यूज तो इस आधार पे पहले मेटल रोड्स आ जाएंगी जो कि पक्की सड़कें हैं चाहे वो सीमेंट के द्वारा बनी हो चाहे वो कॉन्क्रीट के द्वारा बनी गई हो सीमेंट कॉन्क्रीट और बिटमिन ऑफ कोल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे आप चारकोल वगैरह कहते हैं तारकोल तो इनसे जो सड़कें बनती हैं वो ऑल वेदर रोड्स होती हैं बरसात के मौसम में भी उनमें चला जा सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसके अलावा अनमेटल रोड जस्ट इसका अपोजिट है जो पक्की सड़कें नहीं हैं ये ज़्यादातर गांव में पाई जाती हैं और रेनी सीजन में इनमें चलना मुश्किल हो जाता है इसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन है वो ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी तो सिक्स टाइप्स ऑफ रोड्स को हम यहाँ पढ़ेंगे कैपेसिटी के आधार पर और पहला है गोल्डन क्वारलेटल सुपर हाईवेज यानी अच्छी किस्म की सड़कें गुड क्वालिटी रोड्स This project comprises following super highways implemented by NHAI. तो इसमें हम जो भी हाईवेज़ को पढ़ने जा रहे हैं उनकी देख रेख एन एच आई करती है इम्प्लीमेंट करती है प्रोजेक्ट को इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जिस प्रोजेक्ट को उसने इम्प्लीमेंट किया उसका पहला पॉइंट है गोल्डन कॉर्डिलेटरल जो कि सिक्स लेन की हाईवेज़ हैं और मेट्रो सिटीज़ को ज्वाइन करती हैं डेली कोलकाता चेन्नई मुंबई डेली तो पूरा सर्किल पूरा हो गया डेली से डेली का इसमें हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं वो ये है कि एन यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और तब राजीव गांधी की सरकार थी और 1995 में इसने वर्क करना स्टार्ट किया बाद में अटल सरकार आई यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार तो 1998 में नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की स्थापना की गई और इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिफरेंट फेजेज में लागू होने हैं और वो डिफरेंट फेजेज अभी भी वर्क कर रहे हैं इन्हीं में पहला फेज था बिल्डिंग ऑफ गोल्डन क्वारिलेटरल हालांकि इसे जो निर्धारित समय था उससे ज़्यादा समय लगा लेकिन आप इसे जानकर बड़ा ही ताजुब करेंगे कि इसकी जो कॉस्ट रखी गई थी कि इसकी कॉस्ट इतनी आ सकती है उसके लगभग 50 परसेंट कॉस्ट में ही ये बन के तैयार हो गई थी जहाँ हम करप्शन कितनी बात करते हैं वहाँ पर इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड अनबिलीवेबल बट ऐसा ही था और उसके बाद जो सेकेंड फेज था उसमें ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो भी हम स्टडी करेंगे उसका निर्माण हुआ था और ऐसी फेजेस चलते चले आ रहे हैं और नेशनल हाईवेज़ का निर्माण होता चला जा रहा है और नेशनल हाईवेज़ का और जब एक्सप्रेस वेज भी अब बन रहे हैं तो इनका मकसद यही है कि स्पीडी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल तो गोल्डन कॉर्डिलेटर को स्टडी करने के लिए एक मैप ले लेते हैं हम ये मैप है और ये गोल्डन कॉर्डिलेटर आपको साफ नज़र आ रहा है जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज भी कहा जाता है और ये देखिए आप डेली है डेली मुंबई और ये रहा चेन्नई और ये रहा कोलकाता इनको चारों को जोड़ने वाला जो चतुर्भुज बनता है उसी को गोल्डन कॉर्डिलेटर कहा जाता है और ये सब नेशनल हाईवेज़ ही हैं इसमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली से और यहीं पे अमृतसर है यहाँ तक जो हाईवे जाता है वो है नेशनल हाईवे नंबर वन इसके बाद दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जो आता है वो है नेशनल हाईवे नंबर टू एन टू के बाद एन थ्री है वो अब 2010 की नंबरिंग के अनुसार चेंज हुआ है लेकिन आगरा से मुंबई तक आता है ये एन एस थ्री यहाँ से आगरा से लेके मुंबई तक लेकिन अब जो एन एस थ्री नाम दिया गया है वो कुछ पार्ट्स इसका लेके एन एच वन का जो मैंने बताया था आपको कि दिल्ली से अमृतसर तक जाता है तो अमृतसर के पास अटारी है वहाँ से लेके लद्दाख तक जाता है हिमाचल प्रदेश होते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए क्योंकि अब लद्दाख नए मैप के अनुसार एक यूनियन टेरिट्री है और इतना पार्ट लगभग लद्दाख का माना जाता है ये पूरा उसके बाद मुंबई से लेके यानी कि हमने ये यहाँ से दिल्ली से लेके कोलकाता तक एन टू हो गया और मुंबई से लेके चेन्नई तक ये एन फोर हो गया और चेन्नई से कोलकाता तक यानी यहाँ तक ये हो गया एन फाइव और फिर यहाँ से कोलकाता से मुंबई तक जो हाईवे आया हुआ है नेशनल हाईवे वो है एन सिक्स ये आप देख भी रहे हैं सिक्स यहाँ पर सिक्स यहाँ पर ऐसे कोलकाता तक चला गया है 
एन एस सेवन वाराणसी से शुरू होता है यहाँ से और ये आता है कन्याकुमारी तक एन एस सेवन एक बहुत ही लंबा हाईवे है एक समय ये सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे के रूप में जाना जाता था लेकिन अब जो लंबा हाईवे है सबसे ज़्यादा इंडिया में वो है एन एच फोर्टी फोर और श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक ये जो रूट आप देख रहे हैं ये ये पूरा का पूरा एन एच फोर्टी फोर है सबसे लॉन्गेस्ट रूट है और यही है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे और ये है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी कि वेस्ट में पोरबंदर से लेके और इधर सिलचर तक असम में जो कनेक्टिविटी है नेशनल हाईवे की वो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर तो हमने नेशनल हाईवे वन देखा यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक लेकिन कोऑर्डिनेटर का जो हिस्सा है वो है नेशनल हाईवे टू नेशनल हाईवे फाइव नेशनल हाईवे फोर लेकिन अभी हमने ये नहीं देखा कि ये कौन सा नेशनल हाईवे है ये है नेशनल हाईवे नंबर एट ये जो आप एट देख रहे हैं तो नेशनल हाईवे नंबर एट तो नेशनल हाईवे टू नेशनल हाईवे एट फोर फाइव इनसे गोल्डन क्वारिलेटरल बनता है और ईस्ट वेस्ट वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ कॉरिडोर भी हमने देख लिया वैसे सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा है वो है एन एच फोर्टी सेवन ए जो सिर्फ सिक्स किलोमीटर का है और केरला में एर्नोकलम से कोच्ची तक जाता है लेकिन अब इसका भी नाम चेंज हो चुका है अब इसका जो नया नेम है वो है नाइन हंड्रेड सिक्सटी सिक्स बी तो नेम चेंज होते रहते हैं इसलिए डेटा पुराना पड़ जाता है लेकिन फिलहाल जो भी जानकारी थी अभी तक वो मैंने इस मैप में आपको थोड़ा बहुत ब्रॉडली हल्का फुल्का जो बताया जाना था मैंने बताया आपको ये बुक का मैप है तो आप उसे स्टडी कर सकते हैं बुक में भी जाके और हम आगे बढ़ते हैं ये जो सिक्स टाइप्स ऑफ रोड्स हैं इनको स्टडी करते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर मैंने बताई दिया आपको श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर और कन्याकुमारी को और इसी में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है जो मैंने बताया यहाँ पे ये रहा पोरबंदर तब हम वापस लौटते हैं कैपेसिटी के आधार पे जो रोड्स हम स्टडी कर रहे हैं अगला है नेशनल हाईवेज ये तो सुपर हाईवेज यहाँ पे चूँकि बुक में दिया है हालांकि ये भी नेशनल हाईवेज ही हैं जो एन के तहत डिफरेंट फेजेज में निर्माण हुए थे फर्स्ट फेज इसी का था और इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एन करती है नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब नेशनल हाईवेज़ को देखते हैं क्योंकि भारत में सिर्फ चार ही तो है ही नहीं बहुत से नेशनल हाईवेज हैं इनकी संख्या तो 200 के पार जाती है प्राइमरी रोड सिस्टम है जो एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ इंडिया को कनेक्ट करते हैं मीन्स डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया और जो शेर शाह सूरी मार्ग आप ग्रैंड ट्रिंक रोड जैसे जी रोड भी कहा जाता है वो अब नेशनल हाईवे नंबर वन है याद आया जो मैंने अभी आपको बताया था ये देखिए डेली से अमृतसर वैसे जो ग्रैंड ट्रेंक रोड है इसके बारे में आप जानते हैं कुछ लोगों ने इसे कलकत्ता से पेशावर तक सुना होगा कुछ लोग जानते होंगे शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था ये बांग्लादेश में लगभग चिट्टकोंग से लेकर काबुल अफगानिस्तान तक जाती है लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में भी थी उसका निर्माण करवाया गया था तब इसे उत्तरा पथ के रूप में जाना जाता था यानी कि उत्तरा पथ के रूप में जाना जाता था और व्यापार होता था कनेक्टिविटी डेवलप करने के लिए इस रोड को बनाया गया था बाद के शासकों ने इस पे वर्क किया अशोक ने वर्क किया शेरशाह सूरी जिसने सूरी वंश की स्थापना की थी आपने पढ़ा होगा हुमायूं को हराने के बाद सिक्सटीन सेंचुरी में तो उसने काफ़ी वर्क किया इस पे इसको पक्का करवाया जगह जगह सराय बनवाई पेड़ लगवाए काफ़ी मेनटेन कराया इस रोड को इसलिए शेर सूरी को इसके नाम से जोड़ा जाता है इस रोड के नाम से लेकिन ये इतिहास में थ्री हंड्रेड से पहले भी थी लेकिन अब इंडिया में एन एच के नाम से जानी जाती है ये और इन नेशनल हाईवेज़ की जो देखरेख है यानी एक बार नेशनल हाईवेज़ बन जाते हैं तो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सी पी डब्ल्यू डी इसको देखभाल करती है इसकी इसकी मेंटेनेंस करवाती रहती है इसके बाद दूसरा स्टेट हाईवेज़ यानी जो स्टेट या राज्य महामार्ग हम उन्हें कह सकते हैं इन्हें राष्ट्रीय महामार्ग कहा जाता है ये राज्य महामार्ग ये स्टेट की कैपिटल को लिंक करते हैं डिफरेंट सिटीज़ से डिस्ट्रिक्ट हेडकोर्टर से और इनकी जो देखभाल करती है वह है पी डब्ल्यू डी और नेशनल हाईवेज कई स्टेट से होकर गुजर सकते हैं तो उस स्थिति में जो सड़कें राज्य बनवाती है उसे पीडब्ल्यूडी देखेगा और जो सड़कें केंद्र बनवाता है यानी कि एनएचआई उसकी देखभाल से पीडब्ल्यूडी करती है इसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स यानी जिला सड़कें तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडकोर्टर्स को कनेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट के अदर पार्ट से जैसे उत्तर प्रदेश हो गया तो उत्तर प्रदेश एक राज्य है अब इस राज्य में जो भी सड़कें बनेंगी वो स्टेट हाईवेज़ कहलाएँगी राज्य महामार्ग लेकिन जैसे कोई जिला इसमें लेते हैं जैसे इलाहाबाद हमने लिया तो अब ये इलाहाबाद हालांकि अब इसे प्रयागराज कहा जाता है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी गांव होंगे या टाउन सेंटर्स होंगे मतलब एक ज़िले के अंदर ही अंदर उन सड़कों को हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहेंगे 
इसके बाद अदर रोड्स आ जाती हैं इसमें हम किन को इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें रूरल रोड्स हैं जो ग्रामीण सड़कें हैं जो टाउन्स को कनेक्ट करती हैं गाँव से ले जाके और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इस पर काफ़ी वर्क किया जा रहा है दरअसल ये जो गवर्नमेंट्स हैं समय समय पे स्कीम्स लॉन्च करती रहती हैं लेकिन अभी जो सेंटर में गवर्नमेंट है मिस्टर मोदी जो लीड कर रहे हैं उन्होंने कनेक्टिविटी पे बहुत ध्यान दिया है अभी मैं कुछ आपको उसके एग्जाम्पल से दूँगा तो इस योजना के माध्यम से भी डिफरेंट विलेजेस को लिंक करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी गाँव बाकी न रहे पक्की सड़कों से जुड़ जाए और जहाँ पर कच्ची सड़क उनको मेटल रोड्स में कन्वर्ट किया जाए और सड़कों को चौड़ा किया जाए अब देखिए नेशनल हाईवेज लगभग टू परसेंट भी नहीं है पूरी सड़कों का यानी जितनी भी सड़कें इंडिया में पाई जाती हैं जो भी लेंथ लगभग जो बुक का डेटा भी दिया गया है वो फिफ्टी फोर पॉइंट सेवन लैख से भी ज़्यादा का है मतलब ये सड़कों की लंबाई में बता रहा हूँ कि लगभग चौवन लाख यानी पचपन लाख में अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें राउंड फिगर में तो पचपन लाख किलोमीटर तक की सड़कें हमारे यहाँ विद्यमान हैं लेकिन इसमें से टू भी हिस्सा नेशनल हाईवेज़ का नहीं है लेकिन 2% हिस्सा न होते हुए भी ये लगभग 40% का ट्रैफिक बियर करती हैं कैपेसिटी के आधार पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना और 2% के अलावा जितना बचता है आपका 98% वो सब कवर होता है इन स्टेट हाईवेज डिस्ट्रिक्ट रोड्स और अदर रोड से इसके बाद आता है बॉर्डर रोड्स आप समझ गए होंगे भारत की सीमाओं पर इनका निर्माण होता है और इसके लिए भी एक संस्था है अलग ब्रो यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना नाइनटीन में की गई थी और इसका काम है ये बॉर्डर्स पे रोड को बनाना और चूँकि हमारे यहाँ बॉर्डर अगर हम देखें पाकिस्तान से लगा हो या चीन से लगा हो वो सब बहुत ही हिली ट्रेन है तो दीज रोड्स हैव इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन द डिफ़िकल्ट टेरेंस ऑफ द रीजन तो वहाँ का जो पहाड़ी इलाका है अन इवन रीजन है वहाँ पे इन सड़कों से वहाँ के लोगों को भी मदद मिलती है और वैसे भी ये स्ट्रेटेजिक है यानी सेना के लिए भी महत्वपूर्ण है तो इसलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेक्स रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑल्सो इन नदन एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज नॉर्थ ईस्टर्न एरिया आपका हो गया पूर्वोत्तर क्षेत्र जहाँ पे हमारे सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं और नदर रीजन में हमारा हिमालयन रीजन है तब यहाँ कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है इस पर और कर रही है और नितिन गडकरी जी हैं जो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को लीड कर रहे हैं और उनकी प्रशंसा तो अपोजिशन भी करता है इनके इस कार के लिए और रिकॉर्ड प्रतिदिन सड़कें रिकॉर्ड किलोमीटर की दर से बनती हैं तो यहाँ पर अगर हम भारत माला का जिक्र करें जो कि इस सरकार ने एक स्कीम बनाई हुई है जो बहुत ही एक बड़ी स्कीम है और एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है मींस कि ये जो एनएचडीपी का मैंने जिक्र किया था जब मैं मैप को समझा रहा था कि नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो जो भी प्रोजेक्ट अधूरे रह गए हैं उनको भी टेक ओवर करेगी ये भारतमाला योजना और भी सड़कों का निर्माण कराएगी इसी प्रकार से अगर हम वाटर की बात करें तो सागरमाला है अब इसका काम क्या है कि वाटर को एड्रेस करना इस गवर्नमेंट का लक्ष्य है डिजिटल इंडिया अब इसको पूरा करने के लिए भारत नेट है वो एक योजना है तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो हम लाइफलाइन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं जीवन की रेखाएं होती हैं ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और कम्युनिकेशन नेटवर्क ये जितना मजबूत होगा उतनी इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है तो हाउ द पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेज एंड रीजन्स कनेक्ट दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ दीज लाइफ ऑफ अ नेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हमने शुरुआत की थी कि रोडवेज को एज मिला हुआ है लेकिन जहाँ रोडवेज कम पड़ती है वहाँ रेलवेज आती है तो रोडवेज और रेलवेज दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं दोनों अपोजिट नहीं हैं एक दूसरे के बल्कि दोनों मिलकर काम करते हैं और इकोनॉमी को हेल्प करते हैं वही लोग जो रोड से जाते हैं वही रेलवेज का भी यूज़ करते हैं तो एक टॉपिक वो ले लेते हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर कैसे देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज इज़ चीपर दैन रेलवेज ठीक है ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था इसके अलावा रोडवेज आर अहेड ऑफ रेलवेज इन ट्रावर्सिंग मोर डिसेक्टेड मीन्स कटा फिटा रफ इलाका हो अंडुलेटिंग मतलब असमतल इलाका हो स्लोप्स हो हिली एरिया हो माउंटेनस रीजन हो इस प्रकार की जो हाई एटीट्यूड की टोपोग्राफी होती है अन इवन लैंड पर वहाँ पर रोडवेज जा सकती हैं इसके अलावा जहाँ पर रेलवेज नहीं जा सकती वहाँ रोडवेज पहुँच सकती हैं लोगों को गुड्स को पहुँचाती हैं और रोड्स आर गुड एंड इकोनॉमिकल फॉर अ फ्यू पीपल ये हमने अभी स्टडी किया था शॉर्टर डिस्टेंस के लिए रेलवेज लॉन्गर जर्नीस के लिए ठीक हैं और रेलवेज फ्रेट कैरियर के रूप में अच्छा वर्क करती हैं भारी भरकम सामान ले जाना हो ज़्यादा अमाउंट में ले जाना हो तो अब देखिए यहाँ तक रोडवेज़ को हमने पॉजिटिव एज दिया अब यहाँ पे रेलवेज आ गई ट्रक्स तो सामान ले जा सकते हैं लेकिन ज़रा आप सोचिए ट्रेन कितना सामान ले जा सकती है जिन्हें हम गुड्स ट्रेन कहते हैं तो वहाँ पर रेलवेज आगे आती है और स्मॉलर अमाउंट हो या पेरिसेबल गुड्स हों तो वहाँ
और रोड्स एक्ट एज फीडर बाई लिंकिंग रेलवे स्टेशन एयर एंड सी पोर्ट्स ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रिपीट भी हुए हैं बट इट विल मेक यू स्ट्रॉगर ऑन दीज क्वेश्चन कि उनका कॉम्प्लीमेंट्री रोल बताइए या रोड्स की इंपॉर्टेंस बताइए तो जहाँ पे रोड से काम नहीं चलता वहाँ पे रेलवेज़ हैं और भी हम यहाँ पे पॉइंट्स जोड़ सकते हैं क्योंकि जो रेलवेज़ होती हैं वो अनहिंडर्ड चलती हैं कंटिन्यूस चलती हैं वेदर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता उतना चौबीसों घंटे चलती हैं ट्रैफिक का कोई असर नहीं पड़ता उनके ऊपर और फास्टर मूवमेंट होता है इनका अच्छा ज़रा बताइए आपकी हमारे यहाँ सबसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन कौन सी है नहीं मालूम विवेक एक्सप्रेस ये असम में डिब्रूगढ़ से और कन्याकुमारी तक जाती है लेकिन हम यहाँ क्यों शुरू हो गए ये तो रेलवेज के पार्ट में हम पढ़ेंगे यहाँ तो हम रोडवेज को लेके बैठे हुए हैं तो चलिए रोडवेज से ही प्रश्न पूछ लेते हैं अब तो एक्सप्रेस वेज का जिक्र करते हैं लोग चर्चाओं में आप सुनते हैं तो आप जानते हैं सबसे पहला एक्सप्रेस इंडिया में वो पुणे और मुंबई को जोड़ने वाला जैसे पुणे मुंबई एक्सप्रेस कहते हैं अच्छा आपने ना नाम सुना होगा कोई बात नहीं आपने यमुना एक्सप्रेस का नाम तो ज़रूर सुना होगा और मैं इस पार्ट को आपको ये बताकर बंद करता हूँ कि दिल्ली और मेरठ के बीच में इंडिया का पहला 14 लेन एक्सप्रेसवे बन भी रहा है और यूज़ भी हो रहा है तो इस प्रकार से इंडिया द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन द फॉर्म ऑफ नेशनल हाईवेज सुपर हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज और उसमें हमने गोल्डन क्वारिलेटर को पढ़ा जो कि वर्ल्ड में फिफ्थ प्लेस पे आता है तो ये पार्ट यहीं खत्म होता है थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टूटोरियल See you in the next video till then goodbye take care